ప్రభుత్వం దృష్టిలో నలభై ఎనిమిది వేల మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఉన్నట్ట సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అయిపోయినట్టు అంటే ఆ వేలు ఏమన్నా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందా అసలు సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందా అసలు ప్రభుత్వం దృష్టిలో అయితే సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అయినట్టే అయినట్టు కాన్సెప్ట్ లోనే వాళ్ళతో చర్చలు జరపట్లేదు ఇప్పుడు జరిపితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఎగ్జిస్ట్ లో ఉన్నట్టు అవుతుంది అనే అంతే కదా జరిపితే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్టు అది ప్రభుత్వ తీరు అదే సందర్భంలో చట్ట ప్రకారం అది చెల్లుబాటు కాదు చట్ట ప్రకారం అయితే గనక ఆర్టీసీ అనేది గవర్నమెంట్ కార్యాలయం కాదు ప్రభుత్వ శాఖ కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్ అయినా వ్యాపార సంస్థలు పారిశ్రామిక ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ కింద ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎవరినైనా తీసేయాలంటే నోటీస్ ఇవ్వాలి ఆ నోటీస్ కాళ్ళు ఆన్సర్ తీసుకోవాలి ఆన్సర్ తర్వాత అయినా కూడా నీది సరిగ్గా లేదు కాబట్టి నేను తీసేస్తున్నామని చెప్పాలి అప్పుడు రెండు నెలల జీతం ఈ సిస్టమ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇంకా కొన్ని నామ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆర్టీసీకి వచ్చేటప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం ప్యాకేజీ అనౌన్స్ చేయడం ఏంటి అనేటువంటి చేయాలా లేకపోతే ఇది ఇవ్వాలి ఇది దశల వారీగా జరగాలి ఒక్కసారిగా మీరు అందరూ వాళ్ళు రాలేదు కాబట్టి మీరు రేపటి నుంచి పనికి పనికిరారు అది అది జీవోలు పెట్టినంత మాత్రాన చెలుబాటు కాదు అది ఆటోమేటిక్ గా ఉంటది అదే సందర్భంలో అట్లాగని మొండిగా మీరు అందరిని పెట్టేసుకోండి అని చెప్పడానికి కోర్టులు కూడా ఉండదు ఎందుకంటే సమ్మె అనేటువంటిది హక్కు కాదు అక్కడ కార్పొరేట్ అది అట్లాగే వీళ్ళకి కూడా ఉండదు కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి కూడా సమ్మె చేయడం అనేది హక్కు అనుకుంటారు హక్కు కాదు అది ఎప్పుడో అయిపోయినాయి ఆ రోజు ఎప్పుడైతే మనం ప్రపంచీకరణ విధానాల్లోకి వచ్చాము గతంలో తమిళనాడులో ఇలాంటి ఉద్యమం జరిగినప్పుడు జయలలిత టైంలో మొత్తం అప్పుడు ఎంప్లాయీస్ లాగా డిస్మిస్ చేశారు అది ఆర్టీసీ వేరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వేరు అది ఆర్టీసీది కాదు ఆర్టీసీ అనేది కార్పొరేషన్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు సమ్మె చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు దాని మీద ఆటోమేటిక్ గా నిర్ణయం తీసుకున్నా అత్యవసర సర్వీసులు కదా వాటి కింద ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అందుకని సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ జయలలితకు మొట్టుగా జయలలిత కాదు వేసింది ఉద్యోగులకి వేసి మీ ఇష్టం అనుకుంటున్నారా అని చెప్తూ చూడండి పాపం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా జాల్ చూపించండి ఇది ఆర్డర్ కాదని అప్పుడు చివరికి జయలలితే అందరిని తీసుకుంది అందులో కూడా ఏం చేసింది ఎవరైతే రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది బస్సుల ధ్వంసం లాంటి కేసులు అరెస్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి సుమారు రెండు వేలు అనుకుంటా లక్ష తొంభై ఏడు వేల మంది లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల మంది ఆ సందర్భంలో మళ్ళీ తీసుకుంటూ రెండు వేల మంది దాకా ఎవరైతే విధ్వంసాల్లో పాల్గొన్నారో వాళ్ళని మాత్రం పూర్తి డిస్మిస్ చేసి దాన్ని ఏ కోర్టు కూడా ఆపలేదు మళ్ళీ అలా జీతాలు కూడా అవి కూడా పెట్టేశారు అప్పుడు దాని నుంచి రికవరీ పెట్టారు అప్పుడు ఈఏ యూనియన్ అందరూ ఉద్యోగాలు ఎవరికి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేశారు తప్పించి కంట్రోల్ లేము కాల కాబట్టి అట్లాంటి వెళ్తే చివరి దాకా తెగేదాకా వెళ్తే వేరే వేరేకి వెళ్తుంది ఇక్కడ తెమిల్చుకోవాలి 